everyone. 안녕하세요. Kids Times People의 전나리 선생님입니다. 자, 오늘은 연암 박지원 선생님에 대해서 읽어보도록 하겠습니다. 자, 이분 하면 또 떠오르는 책이 하나 있죠, 여러분. 어떠세요? 한번 읽어볼까요? Bakjiwan was a Joseon Dynasty novelist and scholar who used the pen name Yeonam. That's right. 자, 박지원은요 조선 시대의 소설가이자 학자였습니다. 자, 이명 그 필명으로 연암이라는 그런 필명을 사용하였던 그런 사람이시죠. 그런 분이시죠. He stressed that the practical learning of modern commerce and technology. 굉장히 실용적인 이런 거를 이제 강조하셨던 분인데 실용 학문이 되겠죠. 실용적인 어떤 학습, 그죠? 현대의 어떤 여러 가지 커머스라는 거는 통상, 상공 이런 의미가 되겠죠. 그래서 현대적인 그런 어떤 통상, 거래, 그리고 기술 이런 것 등의 그런 아주 실질적인 배움에 대해서 강조를 했습니다. Park believed that benefits to the people were more important than pursuing Honor and faith, unlike the country's leaders of his time. 자, 연한 박지원은요, 그 백성들에게 가는 어떤 유익함이 더 중요하다라는 거죠. 이 뒤에 것보다 뭘까요? 명예와 체면 이러한 것들을 갖다 이 페이스라는 거죠. 그냥 얼굴이라고 표현하기보다는 이런 어떤 내뭐 체면이 선다 이런 의미죠. 그래서 명예와 어떤 체면 이런 이런 것을 막 추구하는 것보다 실질적으로 백성에게 혜택이 가는 게 more important 하다라고 믿었는데요. 그의 이러한 사상은 unlike the country's leaders of his time. 그가 살던 당시에 그 조선 시대를 이끄는 그 리더들 그런 지도자들의 개념과는 많이 다른 좀 시대를 앞서 나간 그런 생각을 갖고 있었습니다. After traveling to Qing China, he wrote his classic work 열하일기 about what he learned on his visit in the hope of helping his nation. 자, 청나라 중국을 갔다가 방문하고 여행을 돌아온 후에 그는 자신의 고전 작품이죠. 열하일기를 썼는데요. 이 열하일기는 어떤 내용이 담겨 있을까요? 자신이 그아 우리 조국을 돕기 위해서 우리 그냥 놀러 간 것이 아니라 우리 조국의 도움이 좀 되고자 청나라에 가서 여러 가지 걸 배워야겠다고 생각했던 그러한 마음으로 중국을 방문한 거였는데요. 그걸 통해서 자신이 배웠던 거를 담아낸 어, 스토리가 되겠습니다. 자 그럼 관련된 우리 크로스워드 퍼즐 풀어보도록 할게요. 자 가로 1번 볼까요? Activities related to the buying and selling of goods. 어떤 제품, 물건을 갖다가 사고 파는 거랑 관련된 행위 뭘까요? 그렇죠. Commerce가 되겠습니다. 사고 팔고, 상공, 상업 이런 의미가 되겠죠. Suited for use, uh, use in real life. 실제 생활에 사용에 아주 맞춤인, 적합한 이라는 거는 실용적인, 실질적인 in English is practical 이라고 하면 되겠죠. Number two, related to the present time. 현재 시기와 관련이 있는 modern 이라고 하시겠죠. modern, 그죠? 자, something long uh, thought to be excellent. 굉장히 기, 최고의 것으로 여겨지는 어, 어떤 그런 것이죠. 그래서 오래도록 그 검증이 된 시간을 거쳐서 그거를 우리가 classic, 고전, 명작 이렇게 얘기를 할때쓸수 있는 표현이 되겠습니다. Okay, this is all for today. I'll see you next time. Bye bye.